Vienna.at bittet vor der Wienwahl 2020 die Bezirksvorsteher zum Interview. Heute sind wir in Wien-Simmering bei Bezirksvorsteher Paul Johann Stadler zu Gast. Sie sind seit 2015 in der Funktion als Bezirksvorsteher tätig. Was waren die größten Herausforderungen im Bezirk seit der Umfärbung? Also in dem Sinn Unfärbung, äh, ja, aber die größte Herausforderung ist vis-à-vis -vis gewesen der große Feuerwerk, der Brand, wo das ganze Haus fast abgebrannt wurde und wo über 300 Personen über Nacht auf einmal in der Freien gestanden sind und wir mussten schauen, dass wir die unterbringen, dass wir die mit Kind und Kegeln überhaupt äh, Möglichkeit schaffen, weil die sind mit dem Pyjama mit allen auf der Straße gestanden und das war eine Herausforderung, die war riesengroß und ich muss aber auch dazu sagen, man hat gesehen, in Simmering haben die Simmeringer auch über alle politischen Parteien hinweg dann sofort zusammengeholfen und haben hier äh, etwas auf die Beine gestellt, das was fast unmöglich gewesen wäre, aber wir konnten helfen. Rückblick, was wurde in der letzten Legislaturperiode in Ihrem Bezirk umgesetzt? Wir haben relativ viel umgesetzt, auch zwangsweise, wie Sie mitbekommen haben aus den Medien, hat man uns ja die Schule, die Bachmeier-Schule unter Wasser gesetzt. Die Reparatur ist jetzt gerade vor den Schulen fertig geworden. Die hat uns 800.000 Euro gekostet. Also das sind Herausforderungen, die wir zum, zusätzlich zum Budget hatten, ja, weil das war nicht eingeplant. Wir haben für verschiedene Straßensanierungen gemacht. Eine ist davon die Siebenringer Hauptstraße, die eigentlich jetzt hier von der Dietmanngasse bis zur Grillgasse general saniert wurde und dann gibt es noch viele andere Möglichkeiten auch, die wir punkto Gehsteigsanierung hatten, Schulen, Kindertagsheime, also es ist so viel, was da angefallen ist. Wir haben einen neuen Park eröffnet, eine Grünfläche, wir haben einen Babywald geschaffen, also der wird jetzt gerade geschaffen, weil ich habe im Juli gesagt, für jedes neugeborene Kind in Simmering pflanze ich einen Baum und es waren leider nur 56 Bäume und die werden jetzt im Herbst gesetzt. Was macht denn Ihren Bezirk aus? Was Simmering ausmacht, es ist ein traditioneller Bezirk von der Industrie her. Wir haben sehr große Firmen im Bezirk, wie E-Werk, Gaswerk, Kläranlage, Müllverbrennungsanlage, wo eigentlich alle die Nase rümpfen und immer sagen, naja, Simmering. Ne? Wir haben aber auch sehr viele Grünflächen, wir haben sehr viele gärtnerische gestaltete Gebiete. Wir könnten eigentlich Wien mit Gemüse autark halten. So viel wird in Simmering produziert und Simmering ist noch ein Bezirk mit 42 Prozent Grünfläche, inklusive des Zentralfriedhofs. Was sind denn die wichtigsten Punkte in Ihrem Wahlprogramm zur Wienwahl? Äh, Sicherheit. Dann, wir brauchen in Simmering unbedingt ein Ärztezentrum, weil die Ärzte immer weniger werden. Es werden zwar die freien Ärzte immer mehr, aber die Krankenkassenärzte immer weniger. Simmering wächst. Wir sind jetzt schon 105.000 Einwohner und in den nächsten zehn Jahren werden wir ca. auf 110.000 kommen. Aber wir bekommen keine Ärzte dazu. Also das heißt, wir müssen uns auf das fokussieren und versuchen eben mit Ärztezentren hier entgegenzuwirken. Und das ist eine Herausforderung natürlich für alle. Welche Projekte sollen in den kommenden Jahren im Bezirk mit Ihrer Unterstützung umgesetzt werden? Ja, wir wollen sehr viel Industrie ansiedeln und das ist uns auch schon teilweise gelungen. Und natürlich Arbeitsplätze schaffen, weil das ist ganz wichtig. Wir haben ein Job Speed Dating. Wir bieten das erste Mal hier im Amtshaus an. Es sind fünfte namhafte große Firmen hier, die hier Arbeitsplätze bereitstellen, auch Lehrlinge. Und die Bürger können hierher ins Amtshaus kommen und gleichzeitig mit 15 Firmen sprechen. Und diese Möglichkeit, also auf das bin ich eigentlich stolz, dass mir das gelungen ist. Und es gibt auch andere große industrielle Firmen, die sich in Simmering ansiedeln oder beziehungsweise schon fast angesiedelt sind. Was waren denn die großen Herausforderungen während der Corona-Pandemie? Die große Herausforderung war, den Leuten eine gewisse Angst zu nehmen. Ich kann es nur vom Beispiel meines Vaters sagen, der ist 90 Jahre alt, war in der Wohnung eingesperrt und hat nach einer gewissen Zeit Klaustrophobie bekommen. Der hat gesagt, ich da habe Angst, ich muss raus, ich kann mich da nicht bewegen, dieses eingesperrt zu sein. Ne? Und äh, wir haben es dann familiär so gelöst, dass wir ihn zu uns genommen haben. Und wir haben einen Garten, da konnten wir das Ganze ein bisschen besser über die Runde bringen. Aber das meiste, was die Leute das Problem gehabt haben, die Verängstigung. Darum haben wir auch geschaffen eine Internetplattform, wo wir Leute aufgefordert haben, die vielleicht 
mit Hunden essen gehen können, wo sich die nicht raustrauen, wo man eingehen, also einkaufen kann, gehen und verschiedene Sachen. Und die hat wirklich wunderbar funktioniert. Wir haben über 3000 Zugriffe auf das gehabt und das ist eine super Sache gewesen, wo wirklich junge Leute sich gemeldet haben und gesagt, okay, ich wohne ums Eck, ich gehe einkaufen. Die andere hat gesagt, ich hole Ihnen einen Hund, ich gehe mir einen Hund essen. Also wie gesagt, Zimmering ist da schon wie ein Dorf, da helfen alle zusammen. Wie funktioniert denn die Zusammenarbeit mit den anderen Parteien im Bezirk? Ja, ich muss das jetzt so sagen, seit ich Bezirksvorsteher bin, ist die Demokratie im Bezirk eingekehrt, weil vorher hatten meine Vorgänger ja absolute Mehrheiten, die mussten sich an niemand richten. Ich brauche, wenn ich was umsetzen will und die SPÖ nicht mit mir geht, drei Parteien, damit ich etwas umsetzen kann. Das heißt viel reden, reden, reden und dann geht man aufeinander zu und jeder, wenn er ein bisschen vernünftig ist, weil wir arbeiten ja nicht für eine Partei, wir arbeiten ja für den Bezirk und für die Bevölkerung. Und dann ist dann jeder so vernünftig da sagt, okay, ich tritt ein bisschen dort zurück, dort zurück und dann können wir miteinander etwas gestalten, etwas machen, weil es ja im Sinne der Bevölkerung sein soll und ich glaube, ich habe das Gefühl, dass ich das recht gut gemacht habe, da wir sehr viele Anträge umsetzen konnten, wo alle Parteien zugestimmt haben. Wo sehen Sie Ihre Partei bei der Gemeinderatswahl 2020? Das ist jetzt eine zweischneidige Frage. Im Bezirk sage ich immer, natürlich beim Bezirksvorsteher, das werden wir sicher schaffen, wenn wir auf der Straße unterwegs sind und so sagen die Leute, alle Stadler, du kannst nichts dafür, dass deine zwei Chefs da oben so deppert waren, aber du arbeitest im Bezirk gut, also wir wollen dich weiter haben. Da sieht es auch so aus, dass wir den Bezirk halten können. Ich bin sogar manchmal nach den Informationen, was ich bekomme, ja, wird nur die Frage sein, wie hoch die Absolute sein wird im Bezirk. Ne? Auf Landesebene kann ich es überhaupt nicht einschätzen, aber ich schätze schon, dass wir zweistellig und so um die 15 bis 16 Prozent sind. Vielen Dank für das Gespräch. Bitte sehr.